good morning students welcome to botany class so in this video we are going to see about next cryptogamy that is bryophytes in the last video we have seen about algae so that is the primitive form see so so if you see algae uh, we can able to see um, uh, the where the thallus um, organization we can able to see the plant body is thallus and uh, differentiation of thallus organized to form the plant body so uh, the, the, if you take bryophytes these bryophytes are the continuation of the algae so uh, if you see this um, Uh, algae that is the development of parenchyma and parenchymatous tissue and dichotomous branches we can able to see in some of the algae so similar to that uh, algae these bryophytes also we can able to see dichotomous branching and uh, some more uh, developed features so if you take this bryophyte this bryophytes are the simplest and the most primitive plant groups that is um, that is descended from algae so that uh, the plant body uh, when we compare the plant body of algae and bryophytes we can um, uh, come to a conclusion that bryophytes are the descendants from algae descendants means it uh, most of the features some common features simple features we can able to see both in algae and um, bryophytes okay now we are going to see some of the um, and the as you know the structure and the reproduction of this primitive land plant this is also land plant very primitive very simple land plant and we are going to study in detail about the reproduction and the general characteristics of um, bryophytes in detail so in the revised syllabus only for only there is um, for you only the general characteristics of these bryophytes or anything for that matter that is pteridophytes gymnosperm angiosperm etc okay so economic importance are not included in the revised syllabus so now we are going to see about the general characteristics of bryophytes so as i already told the bryophytes are the simplest land inhabiting cryptograms cryptograms means you know cryptograms means what non flowering plants um, non flowering plants okay so if you take this bryophytes most mostly it is present in um, moist moist shady habitat usually it will prefer moist shady habitat so it is also known as non vascular cryptograms this bryophytes is also known as non vascular cryptograms why it is called as non vascular cryptograms means the vascular tissue usually two types of vascular tissues are there and that is xylem and phloem so these vascular tissue that is these vascular tissue is nothing but the conductive tissue xylem will conduct water and phloem will conduct food this and all you must know you would have studied earlier okay so this is absent in bryophytes so only it is called as vascular cryptograms another name is also given for these um, bryophytes they are called as amphibians of plant kingdom amphibians you know i have uh, give one example for animal if you tell means uh, that is frog amphibian it live in both land and water so only it is called as amphibians here the bryophytes are also called as amphibians why means for why it is called as amphibian amphibian means uh, they need water to completing their life cycle so remaining time and all it will it will it, um, it will present only as land plant only for reproduction alone they came to water and uh, for their life cycle to complete their only union of anthridia and archegonia that is male and the female uh, sporophyte will join in the water only so only it is called as amphibians of plant kingdom okay now we can come uh, we can go to um, that is general characteristic features so if you take the plant body the plant body is called as gametophyte plant body is called as what gametophyte gametophyte means gamete producing 
plant body. Plant body is the gamut produced. Pannu. Sorry. Okay, if you take bryophyte, as I already told, it is simplest form. It is not, if the plant body is not differentiated into root, stem and leaf like structure. So, that is the leaf, root, stem, mari differentiate. Panna okay. So, if you take this uh, bryophyte, mostly they are land dwelling plants. Land dwelling plants. Land la irko. Some are aquatic. That is the example of the Raila and Riso. Aquatic form is the Raila and Riso. 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 It is conspicuous. It is uh, we can able to see clearly, and it is very long lived phase. Gametophytic phase, the number near amount of phase in the life cycle. Okay, so th thalloid form we have here. Thallus, plant body thallus. We have said. And the more here, 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 what more bryophytes are there? Liver parts are there, and horn parts. And mosses, ma, 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 mosses, mosses. We have seen. Not mosses, mosses, mosses. We have seen. That is what the leaf like stem, leaf like stem. Da. Stem maria like uh, it is similar, not exactly like stem, leaf, uh, leaf like, leaf like, or uh, stem like structures are present. Uh, okay, so the liver words in Amapatona, Adalavandu. Liver words la pathona, the thallus grows, every thallus under the plant body. Thallus is nothing but the plant body. The plant body when the epidi grow up and prostrate. Prostrate na ground a wood tea apri grow avum. Attached to the substratum. Substratum na ground, ground substance, ground lava the attach oirko. Yedumulam attach oirko na rhizoids. Rhizoids are nothing but root like structures. Upon the mosses la pathona, two types of roots were rhizoids when we can able to see. One is smooth walled, another one is pale. Peg, peg na, or a small projection mari irukum, peg mari, or small hole alladhu peg mari irukum, projection mari irukum, okay. Apart from that, right side flan and pato na, multicellular scales also present, multicellular scales also irukum. Chari. Adhukapra, if you see the diagram that is figure 2, 5, we can able to see different types of uh, bryophytes and um, First one that is anthoceros. Anthoceros. So, the plant body when the path on a thallus. That is the thallus. That is leaf like. That is leaf like. That is stem like. We can be able to see. Another bryophyte is funeria. Funeria. That is the leaf. That is root like structure is called rhizoid. We can be able to see. And the top is the capsule. That is funeria. Then the rhizoids are not. There are two types of rhizoids. One is smooth. Another one is pegged. Smooth. That is smooth. That is smooth. The wall is smooth. The peg is the small projections. The hole is the same. The rice The rice is the same. 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 The Reproduction, uh, vegetative reproduction la mostly we can able to come across. Vegetative reproduction by, uh, by the formation of adventitious buds. By the formation of adventitious buds, example, uh, Rixia uh, flutens. I am a tuber mari form of tuber. I am a urla clang. I am a urla clang. I am a tuber. So, a tuber mari form of you. Reproduction vegetative reproduction. That is one the example. Anthoceros. In some other bryophytes, we can able to see um, a small detachable branches or brood bodies are formed. And the mari detachable. That is one the that is one the separate a poiro and the body and the brood bodies or detachable bodies when the form of other one the helps in vegetative reproduction as in bryophyte namely fruticulosa fruticulosa and lower bryophyte la, we can able to see Anthoceros lime, sorry, mark and shell a pathona or um, propagative organs on the form of propagative organ propagative organ that is called as gemme and that only help in reproduction these are all the vegetative reproduction we take place in marcantia my sorry bryophytes okay upon 
செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பார்த்தோம்னா அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் நடக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்குது ஓ கேமஸ் ஓ கேமஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும் எனது டிசிமிலர் கேமிட் ஃபியூஷன் ஆஃப் டிசிமிலர் தட் இஸ் டிசிமிலர் கே ஒன்று போல இல்லாத கேமிட் அட் த சேம் டைம் மார்ஃபலாஜிக்கலி அண்ட் ஃபிசியலாஜிக்கலி டிசிமிலர் கேமிட்ஸ் அது அந்த மாதிரி செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் அப்புறம் ஆந்திரிடியா அண்ட் ஆர்கிகோனியா தட் இஸ் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் அது வந்து என்னது ப்ரொடியூஸ் இன் ப்ரொடெக்டிவ் கவரிங் அது வந்து என்னது ஒரு அது வந்து ரெண்டுமே என்னது ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கவரிங்கில் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அண்ட் இட் இஸ் மல்டி செல் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் மெனி செல்ஸ் அப்போ ஆந்திரிடியா வந்து எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது வந்து எப்படி இருக்கும்னா பை ஃப்ளாஜல் ரெண்டு ஃப்ளாஜல்லாக இருக்கும் அது வந்து என்னது இட் ப்ரொடியூஸ் ஆந்த்ரோ சோவால்ஸ் இட் ப்ரொடியூஸ் ஆந்த்ரோ சோவால் தட் தட் ஒன்லி ஸ்விம்ஸ் இன் த வாட்டர் அதுதான் ஸ்விம் ஆந்த்ரோ ஆந்த்ரோ சோவாய்ட்ஸ் வந்து என்னது வாட்டரில் ஸ்விம் ஆகி அது ஆர்கிகோனியாவை போய் ரீச் ஆகும் ஆர்கிகோனியா தான் ஃபீமேல் அது வந்து ஃப்யூஸ் ஆகி எது கொடுக்கும் எக்கு கொடுக்கும் டு ஃபார்ம் த டிப்ளாய்ட் சைகோட் ஃபியூஷன் ப்ராடக்ட் தான் என்னது சைகோட் ஃபியூஷன் ப்ராடக்ட் தான் என்னமா சைகோட் சரி அப்போ ஆந்திரி வந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகுது பிளை ஃபிளாஜல்லே ரெண்டு ஃபிளாஜல்லா உள்ள ஆந்த்ரோ ஜோவாய்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஆந்தோ ஜோவாய்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது அது வந்து தண்ணியில் மிதந்து போய் ஆர்கிகோனியாவை ரீச் ஆகி ரெண்டும் யூஸ் ஃபியூஸ் ஆகி என்னது ஃபார்ம் ஆகுது டிப்ளாய் ஃபியூஸ் வித் த எக் ஆர்கிகோனியா அண்ட் ஃபியூஸ் வித் த எக் எக்கோட ஃபியூஸ் ஆகி டிப்ளாய்ட் சைகோட் கொடுக்கும் அப்போ ஃபர்டிலைசேஷன் ஃபர்டிலைசேஷன் என்னது ஃபியூஷன் ஃபியூஷன் நடக்கிறதுக்கு வாட்டர் இஸ் வெரி மச் எசென்ஷியல் அப்போ அந்த சைகோட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்போ சைகோட் தான் என்னது ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷனுக்குள்ள ஃபஸ்ட்டு செல் அப்போ சைகோட்டுக்கு அப்புறம் என்னது ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷன் இது வரைக்கும் சைகோட் ஃபார்ம் ஆகிறது வரைக்கும் என்ன ஃபேஸு கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் தட் இஸ் ஆர்கிகோனியா அண்ட் ஆந்திரிடியா ஃபார்ம் ஆகுது அதான் கேமிட்ஸ் அதான் கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆனக்கு வராது ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷன் அப்புறம் இந்த ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷன் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அது அண்டர் கோஸ் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் அண்ட் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் ஆகி மல்டி செல்லுலார் எம்ப்ரியோ அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் எம்ப்ரியோ கொடுக்கும் அப்புறம் இந்த எம்ப்ரியோ வந்து எக்ஸோ ஸ்போரிக் எக்ஸோ ஸ்போரிக்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா சாரி எக்ஸோ ஸ்கோபிக் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஃபஸ்ட் டிவிஷன் ஆஃப் த ஜைகோட் வந்து எப்படி நடக்குனா ட்ரான்ஸ்வர்ஷன் நடக்கும் அண்ட் த எம்ப்ரியோல உள்ள எஃபெக்ட்ஸ் வந்து டெவலப் ஃப்ரம் த அவுட்டர் செல் அதான் எக்ஸோஸ்கோபிக் எக்ஸோஸ்கோபிக்னா என்னதுமா ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் சைகோட் வந்து டிவைட் ஆகுது அந்த மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் நடக்குதுல அந்த மாதிரி மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் வந்து எப்படி நடக்கும் டிரான்ஸ்வர்ஸ் நடக்கும் டிரான்ஸ்வர்ஸ் வெர்டிக்கலாக நடக்காது ட்ரான்ஸ்வர்ஸாக நடக்கும் அண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அந்த எம்ப்ரியால் உள்ள எஃபெக்ட்ஸ்னா டாப் டிப் டெவலப் ஃப்ரம் த அவுட்டர் செல் அதுதான் எம்ப்ரியோ வந்து கிவ் ரைஸ் டு த ஸ்போரோ ஃபைட்டு அப்புறம் ஸ்போரோ ஃபைட் வந்து கேமிட்டோ ஃபைட்டை தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் த ஸ்போரோ ஃபைட் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் கேமிட்டோ ஃபைட் அப்போ ஸ்போரோ ஃபைட்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து இட் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் கேமிட்டோ ஃபைட் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன்ட்டு த்ரீ பார்ட்ஸ் நேம்லி ஃபுட் சீட்டா அண்ட் கேப்சியூல் ஃபுட்டுனா அதான் பேசல் போர்ஷன் பேசல் போர்ஷன் ஃபுட்டு தான் வந்து என்னது பேசல் ஃபுட் இஸ் த பேசல் போர்ஷன் அண்ட் அதுதான் வந்து என்னது இட் 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 கிவ்ஸ் நரிஷ்மெண்ட் இட் கிவ்ஸ் நரிஷ்மெண்ட் டு த கேமிட்டோ ஃபைட் ஓகே அண்ட் இட் நரி நரிஷன் தட் இஸ் இட் சப்ளைஸ் நியூட்ரியன்ஸ் ஃபார் த ஸ்போரோ ஃபைட் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா த டிப்ளாய்டு ஸ்போர் மதர் செல் ஸ்போர்லேருந்து என்னது ஸ்போர் மதர் செல் ஃபார்ம் ஆகும் அது வந்து எங்கே இருக்குது கேப்சியூல்குள்ளே இருக்குது அது வந்து என்னது அண்டர்கோ மியாட்டிக் டிவிஷன் அண்ட் தட் ஒன் கிவ் ரைஸ் டு டிப்ளாய்டு ஸ்போர்ஸ் டிப்ளாய்டு ஸ்போர் மதர் செல் எது கொடுக்கு ஸ்போரை கொடுக்கு ஓகே ஸோ லைக் திஸ் த ஸ்போர்ஸ் வில் பி டிஸ்பர்ஸ்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் எய்தர் பை விண்ட் ஆர் த்ரூ வாட்டர் வாட்டரில் தான் அந்த ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கிறனால ஸ்போர்ஸ் வில் பி டிஸ்பர்ஸ் த்ரூ வாட்டர் த ஸ்போர்ஸ் டெர்மினேட் திரும்ப என்னது கொடுக்கும் ஸ்போர்ஸ் டெர்மினேட் டு ஃபார்ம் என்னது கேமிட்டோ ஃபைட் ஓகே ஓகே அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து சைகோட் எம்ப்ரியோ அண்ட் ஸ்போரோகோனியம் அதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் என்னன்னு சொல்கிறது நம்ம ஸ்போரோ ஃபைட் அப்போ ஸ்போரோ ஃபைட்னா என்னது எம் சைகோட்டு எம்ப்ரியோ அண்ட் த ஸ்போரோகோனியம் அதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் என்னது ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் அப்போ இந்த
section. Now, gametophyte is very green. That is green, long-lived, haploid phase. That is gametophytic phase. That is the haploid gametophytic phase. One day, that is alternates. It forms the diploid sporophytic phase. Haploid is very good. Haploid is n gametophyte, n number of chromosomes. Deploy in a 2n number of chromosome. So, alternation of, gender, alternation of generation we can able to see in the case of um, bryophytes. Okay. So, bryophytes is the scientist and the botanist. Bryophytes are three classes divide and classify. That is the name of Hepaticopsida, Anthoceratopsida and Bryopsida. This is for your information. Sorry. Hepatic oxida example is Rexia, Marcantia, Forella, Rhyla. Anthoceratopsida example Anthoceras and Dendroceras. Priopsida example Funaria, Polytrichum and Sphagnum and Sphagnum. Sorry. This is about the general characteristics of bryophytes. Are you clear ma? Okay. So, economic importance is not included for you. Next we can able to see the next uh, um, next uh, uh, sub kingdom that is pteridophyte. So, pteridophyte. So, pteridophyte um, this also comes under cryptogame. Cryptogame na ulterior. You know. Cryptogame na na non flowering non seed producing plants. That is the okay. Appa non seed non flowering plants la in la algae, bryophyte and pteridophyte. Sariyama Pla plantae. The kingdom plantae the end of the sub kingdom rendas divide irke on the cryptogame phenerogame. Cryptogame la moon irk. Cryptogame and the basic you must know. Basic or the long la therian. Appa algae, bryophyte and so far we have seen about algae and bryophytes. Now we are going to see about pteridophyte. Okay. Okay. So pteridophytes are called as seedless vascular cryptograms. Bryophyte is non-vascular cryptograms. What is the non-vascular cryptograms? That is the vascular tissue. That is xylem and phloem. That is the non-vascular. Bryophytes are called as vascular cryptograms because it possesses the vascular tissues namely xylem and phloem. Xylem and phloem are in the pteridophytes. Okay. So, only it is called as uh, vascular cryptograms. So, this for pteridophytes, pteridophytes only considered as the first true land plants. That is the first true land plants. Okay. Now, we are going to see about general characteristics of uh, various, I mean, pteridophytic plants. Okay. So, this is the part of plant body sporophyte. Bryophyte line is the plant body is gametophyte. That is the green, long, haploid. So, this is the little different. The plant body is sporophyte. It is diploid, 2N. And it is the dominant phase. That is the dominant phase. This is the we can able to see root, stem, leaves. We can able to differentiate. Okay. Roots are the same. That is the advantageous roots. We can able to see. Stem is the same. Monopodial. Monopodial na enna na growing upward with a single main stem. One single main stem irko. Adu vandhe nadi idu the stem vandhe apome growing upward. Maala paaka vadar stem vandha na enna cholo na mono mono naale one. Adu vandhe single main stem da irko mono podial. Adu at the same time it is dicotomous branches. Dicotomous tie naale rend renda branches vandhe renda. The stem vandhe one da irko branches vandhe dicotomous a branching a irko. Okay leaves ne arthi. Leaves are micro, maybe microfillers. Microfillers are single unbranched veins. Single unbranched veins are microfillers. And or sometimes it is mega fillers. Mega fillers are multiple veins. There are veins in the leaf. Microfillers are single unbranched veins. Veins are branched. Mega fillers are multiple veins. Okay. 
சரி அப்புறம் ஸ்டீல்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அது ப்ரோட்டோ ஸ்டீல்னு இருக்குது ப்ரோட்டோ ஸ்டீல்னா ஃப்ளோயம் சரௌண்டட் பை சைலம் ப்ரோட் வேஸ்லாட் இஷ்யூ ப்ரெசன்ட்னு சொன்னேன்னா ப்ரோட்டோ ஸ்டீல்னா அது ஃப்ளோயம் சரௌண்டட் பை சைலம் அதுக்கப்புறம் சில இதில் பார்த்தோம்னா ஃபார் மார்சீலியான் அந்த இதில் பார்த்தோம்னா சிஃப்னோ சிஃப்னோ ஸ்டீல் அது வந்து எப்படி பித்தி சரௌண்டட் பை சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் பித்தி இஸ் த கிரவுண்ட் டிஷ்யூ அந்த கிரவுண்ட் டிஷ்யூ சுற்றி வந்து என்ன இருக்குன்னா வேஸ்லாட் டிஷ்யூ நேம்லி சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் அப்புறம் ட்ரக்கிட்ஸ்னு பார்த்தோம்னா அதுதான் வந்து வாட்டர் கண்டெக்டிங் எலமெண்ட் த்ரூ தட் ஓன்லி வாட்டர் வில் கோ பட் இன் செலாஜினல்லா வெசல்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் வெசல்ஸ் ட்ரக்கிட்ஸ் வந்து இருக்கும் செலாஜினல்லால் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா வெசல்ஸு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்பொராஞ்சியா ஸ்பொராஞ்சியா இஸ் அ ஸ்போர் பேரிங் பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இட் இஸ் த ஸ்போர்ஸ் ஆஃப் ப்ரெசன்ட் இன் ஏ பேக் லைக் ஸ்பெஷல் லீவ்ஸ் கால்டு ஸ்போரோ ஃபில் அப்போ வாட் ஆர் ஸ்போரோ ஃபில்னு உங்களுக்கு கேட்கலாம் இப்போ ஸ்போரோ ஃபில் இஸ் நத்திங் பட் ஏ ஸ்பெஷல் லீவ்ஸ் which which produces, which is produces spore, sporangia, that is spore-bearing bag-like structure that is only called a sporophyll. அப்போ அந்த ஸ்போரோஃபில் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இட் ஆர்கனைஸ் டு ஃபார்ம் ஏ கோன் ஸ்போரோஃபில் தான் என்னது கோன் ஆர் ஸ்டொபிலஸ் உருவாகுது அது எதுலன்னு பார்த்தோன்னா செலாஜினல்லா அண்ட் ஈக்குசிட்டம்ங்கிற ஒரு ப்ரையோஃபைட்ஸ் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா தே மே பி ஓமோ ஸ்போரஸ் ஓமோ ஸ்போரஸ்லாம் ஒன்லி ஒன் டைப் ஆஃப் ஸ்போர்ஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் எதில் லைக்கோ போடியம் எட்ரோஸ்போரஸ் நிறைய ஸ்போர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதும் இருக்குது அது வந்து சலாஜி நல்லா அதுக்கப்புறம் ஸ்பொராஞ்சியா வந்து எதில் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்பொராஞ்சியா வந்து எப்படி இருக்குன்னா யூஸ் ஃபோரி எயிட் யூஸ் ஃபோரி ஜி எயிட்னா என்னது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பொராஞ்சியம் ஃப்ரம் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டியல் நிறைய குரூப் ஆஃப் செல்ஸில் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது தான் யூ ஸ்பொராஞ்சி எயிட் அது மாதிரி லெப்டோ ஸ்பொராஞ்சி எயிட்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பொராஞ்சியம் ஃப்ரம் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பொராஞ்சியம் ஃப்ரம் சிங்கிள் ஷியர் சிங்கிள் செல்லேருந்து அதாவது ஸ்பொராஞ்சியா ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே ஸோ ஸ்போர் மதர் செல் ஸ்போர் வந்து ஸ்போர் ஸ்பொராஞ்சியா வந்து என்ன கொடுக்கு ஸ்போர் மதர் செல் கொடுக்கு ஸ்போர் மதர் செல் அண்டர் கோஸ் மியாசிஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ஸ்போர்ஸ் ஸ்போர்ஸ் வந்து என் என் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் ஸ்போர் ஆஃப் எயிட் வந்துட்டு என் டூ என் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் நம் இப்போ வந்து ஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஃபோம்ஸ் ஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிற பிறகு தான் என்னது அது கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸு ஆரம்பம் ஆகுது அப்போ ஸ்போர்ஸ் ஜெர்மினேட் டு ஃபார்ம் ஹேப்லாய்டு மல்டி செல்லுலார் கிரீன் கார்டேட் ஷேப் இண்டிபெண்ட் கேமிட்டோஃபைட் கால்ட் ப்ரோ தேலஸ் அப்போ என்னது கேமிட்டோஃபைட்டு பேர் என்ன ப்ரோ தேலஸ் அந்த ப்ரோ தேலஸ் எப்படி இருக்குது ஸ்போர்ஸ் ஜெர்மினேட் டு ஃபார்ம் என்னது ஹேப்லாய்டாக இருக்குது மல்டி செல்லுலாராக இருக்குது க்ரீனாக இருக்குது கார்டேட்டாக இருக்குது கார்டேட்னா ஹார்ட் ஷேப்டு அதாக இருக்குது இண்டிபெண்ட் கேமிட்டோஃபைட் கால்ட் ப்ரோ தேலஸ் அப்போ ப்ரோ தேலஸ் தான் என்னது கேமிட்டோஃபைட் த கேமிட்டோஃபைட் ஆஃப் டெரிடோஃபைட் இஸ் கால்டு வாட் ப்ரோ தேலஸ் ஓகே அப்போ ரீப்ரொடக்ஷன் நம்ம பார்த்தோன்னா ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா ஃப்ராக்மெண்டேஷன் மூலமாக நடக்கும் அல்லது ரெஸ்டிங் பட்ஸ் அக்கீனர்ஸ் ரெஸ்டிங் பட்ஸ் அக்கீனர்ஸ் அல்லது டியூபர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அல்லது அட்வான்டேஜியஸ் பட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் வெஜிடேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷனில் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பார்த்தோன்னா ஊவோ கேமஸ் மூலமாக நடக்கும் அப்போ செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா ஆன்த்ரிடியம் அண்ட் ஆர்டிகோனியம் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆன் த ப்ரோ தேலஸ் ப்ரோ தேலஸ் தான் கேமிட் ஃபார்ம் ஆகிறது கேமிட் இருக்கிறது கேமிட்டோஃபைட்டிக் பிளான்ட் ப்ரோத்தாலஸ் அதில் தான் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட்டாஞ்சியா வில் ஃபார்ம் சரி இந்த ஆந்த்ரேடியம் வந்து என்னது இப்போ எப்படி உண்டாகுதுன்னு பா எப்படி எது கொடுக்குதுன்னு பார்த்தனா ஆந்த்ரோசோவாய்ட்ஸ் ஆந்த்ரோசோவாய்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது ஸ்பைரலி காயில்ட் மல்டி ஃப்ளாஜிலைட் ஆந்த்ரோசோவா ஆந்த்ரேடியம் எது கொடுக்குமா ஆந்த்ரோசோவாய்ட்ஸ் அது மாதிரி ஆர்டிகோனியம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ளாஸ்க் ஷேப்டாக இருக்குது அண்ட் இட் இஸ் வெரி நேரோ எலாங்கேட்டட் ப்ராட் அதில் வந்து ரெண்டு போர்ஷன் இருக்கும் ப்ராட் வெண்டர் அண்ட் நேரோ நெக் போர்ஷன் ஓகே ஸோ வாட்டர் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் ஃபர்டிலைசேஷன் இதுக்கு வந்து என்னது வாட்டர் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் ஃபர்டிலைசேஷன் ஓகே ஸோ ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன் ஃபியூஷன் ஃபியூஷன் நடந்த பிறகு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா டிப்ளாய்ட் சைகோட் இஸ் ஃபார்ம் சைகோட் ஃபார்ம் ஆன பிறகு அது மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் ஆகி டு ஃபார்ம் எம்ப்ரியோ மைட்டாட்டிக் டிவிஷனுக்கு அப்புறம் என்னது சைகோட் வந்து அண்டர் கோஸ் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் டு ஃபார்ம் எம்ப்ரியோ தெரிடோ ஃபைட்
சாரி அதான் அப்போ கேமி அப்போ ஸ்போர் இன் அ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கேமி டொஃபை வித்தவுட் மியாசிஸ் அண்ட் ஸ்பர்ம் ஃபார்மேஷன் சரி இதான் டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டுமே வந்து வி கேன் ஏபிள் டு சி இன் டெரிடோ ஃபை போத் அப்போ கேமி அண்ட் அப்போ ஸ்போரி அப்போ ரீமேர் ப்ரப்போஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஃபார் டெரிடோ ஃபைவ்ஸ் அப்போ அதில் பார்த்தோம்னா டெரிடோ ஃபைவ்ஸ் டிவைட் டு ஃபைவ் சப் டிவிஷனாக அவர் பிரிச்சிருக்காரு எந்த மாதிரி எந்த மாதிரி ஃபைவ் டிவிஷன் சப் டிவிஷன் பார்த்தோம்னா என்னது சைலோ ஃபைட்டாப்சிடா சைலாப்டிசடா லைக்காப்சிடா ஸ்பினாப்சிடா டெரிடாப்சிடா இந்த மாதிரி ஃபைவ் சப் டிவிஷன் பிரிச்சிருக்காரு யார் ரீமர் அது போக நைன்டீன் ஆர்டர்ஸும் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபேமிலிஸும் இதில் இருக்குது இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் ஃபைவ் சப் டிவிஷன் ஃபைவ் சப் டிவிஷன் இதெல்லாம் சைலோ சைலோ ஃபைட்டாப்சிடா அடுத்தது சைலாப்டாப்சிடா அடுத்த லைக்காப்சிடா ஸ்வீனாப்சிடா அண்ட் டெரிடாப்சிடா ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் என்னது டெரிடோ ஃபைல்ஸ் ஓகே நா வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் த ஸ்டைல் there are different types of styles or there now we are going to see about st- uh, one by one in detail okay appo style na enna nu ungalku theriyum appo style na actually enna nu paathona adu vandu or cylindrical central vascular tissue da nama style nu so style nu solran the style la enna la irukku nu paathona adha xylem irukum phloem irukum pericycle irukum and sometimes medullary rays with pith in the center idu da style idella seindha da enna duma style appo style na illadhu central cylindrical vascular tissue which consists of xylem phloem pericycle and chela narangal la epdi irukum medullary rays irukum pithum irukum ipo ipo style nu eduthukittena ad broadly divided into two types only protosteel and protosteel protosteel and siphno steel protosteel and siphno steel ப்ரோட்டோ ஸ்டீல்னு என்னென்னு பார்த்தோன்னா ப்ரோட் ஆல்ரெடி சொன்னேன் சைலம் சரவுண்ட் த ஃப்ளோயம் சைலம்ங்கிற வந்து வேஸ்லா டிஷ்யூ வந்து ஃப்ளோயமை சரவுண்ட் பண்ணி இருக்கும் அதுவும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஹேப்லோ ஸ்டீல் ஆக்டினோ ஸ்டீல் பிளக்டோ ஸ்டீல் அண்ட் மிக்ஸ்டு ப்ளக்டோ பிளக்டோ ஸ்டீல் திஸ் ஆர் ஆல் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டோ ஸ்டீல் அப்போ ஹே ஆப்லோ ஸ்டீல்னா என்னது சைலம் சரவுண்டட் பை ஃப்ளோயம் அப்படின்னா ஆப்லோ ஸ்டீல் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன சலாஜி நல்லா ஆக்டினோ ஸ்டீல்னா என்னதுன்னா ஸ்டார் ஷேப்டு சைலம் வந்து சரவுண்டட் பை ஃப்ளோயம் சைலம் வந்து சரவுண்டட் பை ஃப்ளோயம்னா ஹேப்லோ ஸ்டீல் அதே இது ஆக்டினோ ஸ்டீல்னா என்னது ஸ்டார் ஷேப்டு சைலம் கோர் இஸ் சரவுண்டட் பை ஃப்ளோயம் அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் லைக்கோபோடியம் சரேட்டம் அடுத்து தேர்ட் ஒன் பிளக்டோ ஸ்டீல் தேர்ட் ஒன் என்னதுமா பிளக்டோ ஸ்டீல் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா சைலம் பிளேட்ஸ் சைலம் பிளேட்ஸ் வந்து ஆல்டர்னேட்ஸ் வித் த ஃப்ளோயம் பிளேட்ஸ் பிளேட் சைலம் வந்து ஒரு ஃப்ளாட்டாக பிளேட் மாதிரி இருக்கும் அந்த சைலம் பிளேட் வந்து ஃப்ளோயம் பிளேட்னால நெக்ஸ்ட் டு சைலம் பிளேட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃப்ளோயம் பிளேட் அப்புறம் சைலம் பிளேட் ஃப்ளோயம் பிளேட் அந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்ததுன்னா அது வந்து என்னது பிளக்டோ ஸ்டீல் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னது லைக்கோ போடியம் கிளாவேட்டம் அடுத்தது அதுலேயே வந்து ஒரு ட அடுத்த ஃபோர்த் ஒன் சாரி மிக்ஸ்டு ப்ரோட்டோ ஸ்டீல் மிக்ஸ்டு ப்ரோட்டோ ஸ்டீல் என்னது சைலம் குரூப்ஸ் யூனிஃபார்ம்லி ஸ்கேட்டர்ட் இந்த ஃப்ளோயம் ஃப்ளோயத்தில் வந்து என்னது சைலம் வந்து என்னது யூனிஃபார்மாக ஸ்கேட்டர் ஆகிருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் லைக்கோபோடியம் சென்னம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சிஃப்னோ ஸ்டீல் சிஃப்னோ ஸ்டீல் இப்போ சிஃப்னோ ஸ்டீல்னால் என்னென்னு பார்த்தோம்னா சைலம் இஸ் சரவுண்டட் பை ஃப்ளோயம் அட் த சேம் டைம் பித் அட் த சென்டர் பித் வந்து பித் இஸ் அ க்ரவுண்ட் டிஸ்ட்யூ க்ரவுண்ட் சிஸ்ட்யூ அதை சுற்றி வந்து என்னது சைலமும் ஃப்ளோயமும் இருக்கும் அதுதான் வந்து என்னது சைஃப்னோ ஸ்டீல் அதுவும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது எக்டோஃபோலிக் சைஃப்னோ ஸ்டீல் ஆம்ஃபிஃபோலிக் சைஃப்னோ ஸ்டீல் சொலனோ ஸ்டீல் அப்படின்னு மூணு டைப் இருக்குது அப்போ எக்டோஃபோலிக் சைஃப்னோ ஸ்டீல் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த ஃப்ளோயம் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஒன்லி ஆன் த எக்ஸ்டர்னல் சைட் ஆஃப் த சைட் அப்போ ஃப்ளோயம் வந்து எங்கே இருக்கும் எக்ஸ்டர்னல் சைலத்தில் எக்ஸ்டர்னல் சைடில் மட்டும் வந்து அது ப்ரெசென்ட் ஆகிடுதுன்னா அதுனா எக்டோ எக்டோனால் வெளியே 
perforated at the place or places corresponding the origin of the leaf right so leaf on the yenga aramadikido and the yenathilada the steel on the epidirk perforated perforated and the hole or small pore pore mari irko chala yenathilada and the leaf on the aramadikira yenathilada and the other one the solino steel solino steel on the or moon type irk ectopholic amphipholic Dictio steel, ectopholic, amphipholic, and dictio steel. The moon is type. That's the same thing. U steel, that's Attacto steel and polycyclic steel. That is the ecto steel. U steel is the steel is split into distinct vascular bundle around the pith and the steel. That is the pith is ground substance. That is the pith is vascular bundles. That is the pith is the pith. That is the pith is the pith. U steel. Attacto steel now the split the steel is split into distinct collateral vascular bundles and are scattered in the ground tissue. Ground tissue lay scatter on the steel and now steel na no theory in the largo steel na the uh, vascular bundles are going in a xylem, phloem, and the cup of pericycle and the pit the middle area. The last end of the other um, among the steel grower used and the very uh, attack to steel and the steel and the epidemic they scattered in the ground tissue. The la monocot stem la we can able to see like this type of steel. Polycyclic steel, last one is what polycyclic steel. Polycyclic steel nine and patona. The vascular tissue are present in the form of two or more concentric cylinder. Vascular bundle of the epidemic, vascular tissue and xylem, phloem, ella saint than the pith, ella saint than the vascular tissue and the vascular tissue, xylem and phloem of the epidemic in the form of two or more concentric cylinder. Cylinder mari, concentric cylinder are in the polycyclo steel. Here is example pteridium. Pteridium is pteridophyte. La, polycyclic steel. Undu. We can be able to see. Okay, the, so these are all the different types of steel which are present in pteridophytes. So with that, we, we, with, with this, we have finished the um, cryptogamy that is pteridophyte. Upon non flowering uh, seedless plant, the cryptogamy is the moon, algae, bryophyte. And crypto -gamme. The next class we are going to see about phanerogamy. Phanerogamy is just opposite of crypto -gamme. Phanerogamy is flowering seed producing plants. Flower nale seed produce pannu. Flowering seed producing plants. That one we can able to see in the next video.